সুপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ তোমরা যে 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 জায়গায় থাকো না কেন যে অঞ্চলে থাকো তোমাদের সবার প্রতি দোয়া ও আশীর্বাদ রইল আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ভিডিও করতে চাচ্ছি সেটা হলো কিভাবে আমরা বাফার দ্রবণ তৈরি করব এর আগে আমি বাফার দ্রবণ কি এবং তার ক্রিয়া কৌশল এবং বাফার দ্রবণ চেনার জন্য তার আগে পিএইচ দ্রবণে পিএইচ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে ভিডিও দিয়েছি ওই সমস্ত ভিডিওগুলো না দেখলে বা ওই সমস্ত বিষয়গুলো না জানলে বাফার দ্রবণ প্রস্তুতি বিষয়টা জানা খুব কষ্টকর হবে তো আমি তোমাদের বিশেষ করে তোমাদের কাছে উপদেশ থাকবে তোমরা যেন বাফার দ্রবণ কি পিএস কাকে বলে পিএসের দ্রবণ কিভাবে এর ব্যবহার তাছাড়া বাবার দ্রবণ বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল বাফার দ্রবণের ক্ষমতা বাফার দ্রবণের কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে এগুলো জেনে নেওয়াটা ভালো হবে তাহলে আজকের ভিডিওটা সহজ হবে বোঝার তো যাই হোক কীভাবে বাফার দ্রবণ তৈরি করা যায় বাফার দ্রবণের পিএসটা এই পিএচ এটা জানার জন্য যে সূত্রটা সেটা হলো পি কে এ প্লাস লগ কনসেনট্রেশন অফ সল্ট এবং সেটা মলার ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই কনসেনট্রেশন অফ এসিড সেটাও মলার ঘনমাত্রা আবার এটা সমীকরণ নম্বর এক দিয়ে আমরা আবার পিএচ ইকুয়াল টু ফোরটিন মাইনাস পি কে বি মাইনাস লগ সল্টের ঘনমাত্রা ইন মোলার কনসেনট্রেশন অফ দ্য সল্ট ডিভাইড বাই বেসিকের ঘনমাত্রা দ্যাট ইজ দ্য মোলার কনসেনট্রেশন অফ বেসিক ব্যাজ এটা সমীকরণ নম্বর দুই এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা বাফার এসিটিক বাফারের পিএইচ নির্ণয় করা যাবে এবং দুই নম্বর সমীকরণ সমীকরণ দ্বারা যেগুলো বেসিক বাফার সেগুলোর পিএইচ নির্ণয় করা সম্ভব হবে এই সমীকরণ দুটিকে বলা হচ্ছে হ্যান্ডারসন হ্যান্ডারসন হ্যাসেনবার্গ সমীকরণ অর্থাৎ হ্যান্ডারসন এক কথায় সমীকরণের সাহায্যে এসিডিক ব্যাপার এবং বেসিক ব্যাপারে পিএস নির্ণয় করা সম্ভব এখন আমরা আজকে আলোচনা করব কিভাবে তৈরি করা যায় বাফার দ্রবণ প্রস্তুত হাউ উই ক্যান প্রিপেয়ার্ড বাফার সলিউশন তো কয়েকটা শর্তের উপর নির্ভর করবে যদি এই লগ এই সল্টের ঘনমাত্রা এসিডের ঘনমাত্রা এই অনুপাতটা যদি এটা এসিডের হোক ব্যাসের হোক যদি ওয়ান হয় তাহলে এই বাফার দ্রবণটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বাফার দ্রবণ হবে কেননা এর অনুপাত যখন ওয়ান হবে তখন লগ ইকাল টু ওয়ান ইকাল টু জিরো দেন দ্য পিএস অফ দ্যাট সলিউশন ইজ ইকুয়াল টু দ্য পি কে এ অফ দ্যাট এসিড উইক এসিড অর্থাৎ যখন অনুপাত এক হবে তখন পিএচের মান পি কে এর সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ যেটা পি কে এর মান হবে সেটা হবে পিএচ এর মান এই জন্য বলা হচ্ছে অনুপাত এর অনুপাতটা যদি ওয়ান হয় তাহলে সে ব্যাপারটা হবে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বা ফাদ্রবণ আবার বলা হচ্ছে দুই নম্বর শর্তে পিএচের মান দ্য ভ্যালু অফ পিএইচ অ্যান্ড পি কে এ অর পি কে বি এই দুটি যুগ কাছাকাছি হয় তাহলে সে বাফার দ্রবণটিও একটি শক্তিশালী বাফার দ্রবণ হবে এই হলো দুই নম্বর শর্ত তিন নম্বর শর্ত হইল যে পিএচের মান যখন সাতের নিচে হবে তখন সেগুলো হবে এসিডিক বাফার চার নম্বর শর্ত হলো পিএচের মান যখন সাতের চেয়ে বেশি হবে তখন সেটা হবে 
ক্ষারীয় বাফার বা বেসিক বাফার দ্রবণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী গণ তোমরা জানো যে বাফার দ্রবণ দুই প্রকারের একটা হলো অ্যাসিডিক বাফার আর হলো তোমার ক্ষারীয় বাফার তো অ্যাসিডিক বাফার যখন তৈরি করা হয় তখন তোমরা অবশ্যই শিখেছ বা জানো তোমরা যে অ্যাসিডিক বাফারের সময় অ্যাসিডটা হবে দুর্বল অ্যাসিড আর ক্ষারীয় বাফারের জন্য হবে খাটটা দুর্বল অর্থাৎ উইক অ্যাসিড এবং উইক ব্যাজ এবং এই মিশ্রণটা হবে এই উইক অ্যাসিডের সল্ট এই অ্যাসিডের লবণ এবং এই সল্টটা আসবে ওই উইক অ্যাসিড এবং স্ট্রং ব্যাজ দে বিক্রিয়া করে যে লবণটা হবে এটা হবে অ্যাসিডিক বাফার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেট হ্যার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ দ্য উইক অ্যাসিড অলসো অ্যান্ড সোডিয়াম অ্যাসিটেট ইজ কাম ফ্রম অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যান্ড স্ট্রং ব্যাজ বাই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সো ইট ইজ দ্য সল্ট অফ অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং এর পরিমাণ এটা যদি একশো মিলিলিটার হয় এর মোলারিটি যদি ওয়ান মোলার হয় আর এটাও যদি পঞ্চাশ এম এল হয় এবং মোলারিটি যদি একই হয় এক মোলার হয় তাহলে এর পিএচ ইজ ইকুয়াল টু বের করব আমরা পিকে এর পিকের মান হল সেভেন সিক্স প্লাস লগ হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ইজ ডিফাইড বাই হান্ড্রেড অ্যান্ড সরি ফিফটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ইজ ডিফাইড বাই ফিফটি অ্যান্ড হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিফাইড বাই হান্ড্রেড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট সেভেন সিক্স প্লাস লগ ওয়ান দ্যাট ইজ লগ ওয়ান মিনস জিরো দ্যাট ইজ পিএচ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখানে ফিফটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই ফিফটি আর হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই হান্ড্রেডে কীভাবে বের হলো আমরা জানি এন ইজ ইকুয়াল টু সি ইন্টু ভি এখানে সি হলো পয়েন্ট ওয়ান আর ভি হলো হান্ড্রেড ইন দ্য কেস অফ এসিটিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম ইসাইটেড ক্ষেত্রে সি হলো পয়েন্ট ওয়ান একই এবং ভি হলো ফিফটি আবার এর কনসেন্ট্রেশন বাইর করার জন্য এন বাই ভি তাহলে এটার এই দুটো গুণ করে এন পাওয়া গেল ওই এনকে ভি দ্বারা ভাগ করলে অর্থাৎ ফিফটি ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ইজ ডিভাইড বাই ফিফটি সেম হান্ড্রেড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই হান্ড্রেড তাহলে এটা আমরা অ্যাসিডিক বাফার দ্রবণ পাইলাম আবার যদি বেসিক বাফারের কথাটা বলি আমরা ক্ষারীয় বাফার সেটা দুর্বল খার এবং ওই খারের একটা লবণ এবং এই লবণটা অবশ্যই আসবে দুর্বল খার এবং স্ট্রং অ্যাসিড থেকে উদাহরণস্বরূপ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ উইক ব্যাস অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ইজ কাম ফ্রম অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হোয়ার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ দ্য স্ট্রং অ্যাসিড এই অ্যাসিডটা হবে উইক ব্যাস ঠিক তেমনি এটার ঘনমাত্রা এটার মতো প্রয়োগ করে আমরা এর পিএচ বাহির করতে পারব তবে এখানে পিএচের মান অবশ্যই সাতের উপরে হতে হবে আর এটা সাতের নিচে হতে হবে এছাড়াও অ্যাসিডিক বাফার নির্ণয় করার আরেকটা পদ্ধতি আছে যদি আমরা উইক অ্যাসিড নিই এবং তৎসঙ্গে যদি স্ট্রং ব্যাজ নিই 
এবং সেটা যদি একোয়াস সলিউশন হয় ওয়াটার হয় তাহলে আমরা এটা অ্যাসিডিক ব্যাপার তৈরি করতে পারব কেননা এবং এই ক্ষেত্রে ওই অ্যাসিডের পরিমাণটা বেশি হতে হবে কারণ এই পরিমাণটা যেটা বেশি থাকবে সেই পরিমাণটা স্ট্রং ব্যাজের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ তৈরি করবে উদাহরণস্বরূপ মিথায়নিক অ্যাসিড অ্যান্ড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা জলীয় দ্রবণের অ্যাসিডটা হবে অ্যাসিডিক বাফার দ্রবণ অনুরূপভাবে আমরা যদি ইমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও স্ট্রং অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ নেই তবুও ক্ষারীয় বাফার দ্রবণ প্রস্তুত করা যাবে এখন কথা হইল দ্রবণের অনুপাতটা নির্ণয় করার জন্য যদি আমরা ওই দ্রবণটা পিএচ এবং পিকে বা পিকে ভ্যালুটা জানি তাহলে কি অনুপাতে দ্রবণটা মিশ্রিত করলে ওই দ্রবণটা বাফার দ্রবণ হবে সে সম্বন্ধে আমরা এখানে ধারণা পেতে পারব আবার এর অনুপাতটা যদি দশ থেকে পয়েন্ট ওয়ান হয় তাহলে এই অনুপাতটা এর মধ্যে হতে হবে বাফার দ্রবণের জন্য এই হল বাফার দ্রবণ তৈরি করার জন্য পদ্ধতি এসিডিক বাফার আমরা পাই যেমন বরিক এসিড সোডিয়াম পরে সাকসেনিক অ্যাসিড বা সাইটিক অ্যাসিড সোডিয়াম সাক সাকসেনেট তাছাড়াও ক্ষারীয় বাফারের জন্য ফিনল এবং হাইড্রোকুলিক অ্যাসিড ইন ফিনল এই ক্ষারীয় এবং গমলীয় বাফার দ্রবণ আমরা এই পদ্ধতিগুলোকে স্মরণ অনুসরণ করলেই আমরা খালি এবং অম্লে বফার প্রস্তুত করা সম্ভব হবে এই তো গেল বাফার দ্রবণ তৈরি করার পদ্ধতি পরবর্তীতে আমরা কিভাবে বাফার ক্রিয়া করে কাজ করে সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করব তবে প্রবর্ত আগেকার ভিডিওতে বাফারের ক্রিয়া কৌশল সম্বন্ধে একটু আলোচনা আছে সেই ভিডিওটা পারলে তোমরা দেখে নিতে পারো আর একটি তোমাদের সর্বশেষ কথা তোমরা যদি কেউ মনে করো আমার কমেন্ট বক্সে এসে আমার অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা করতে পারবে তোমাদের সবারই সুস্বাস্থ্য কামনা করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ